Dottor Lucibello, direttore generale dell'INAIL, in Italia 650.000 infortuni denunciati ogni anno e 800 morti ogni anno, sono dati che crescono, dati che calano? Dati che calano certamente, il 9 luglio con la presentazione del rapporto annuale INA e le daremo appunto le informazioni relative al 2013, posso anticipare che la tendenza alla riduzione prosegue, è una riduzione importante di diversi punti percentuali sia per quanto concerne gli infortuni nel loro complesso sia per quanto riguarda gli episodi purtroppo mortali. Eh, credo che il fenomeno sia in parte imputabile al calo occupazionale, però le nostre analisi anche incrociate con le ricognizioni sui dati Istat e sulle altre informazioni in nostro possesso eh, ci portano alla conclusione che diciamo, almeno diciamo, il 40% di questa riduzione è eh, positivamente imputabile ad un innalzamento del livello di sicurezza delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. Ma per innalzare il livello di sicurezza non sono sufficienti i controlli? Che difficoltà si incontrano? Beh, I controlli sono una delle parti del sistema, eh, bisogna iniziare appunto, l'istituto che rappresento mh, diciamo, raccoglie tutti gli aspetti della tutela del lavoratore costituzionalmente garantita, quindi dalla ricerca alla prevenzione, informazione, assistenza, cura, indennizzo per poi arrivare anche alla trattazione degli aspetti diciamo, patologici, quindi la riabilitazione, il reinserimento lavorativo. Tutti questi aspetti sono importanti, in tale sistema i controlli certamente servono, eh, non ricordo che i controlli condotti dall'apparato centrale, quindi Ministero del Lavoro, INAIL, IMPS, Guardia di Finanza, Corpo speciale dei carabinieri sono certamente importanti ma sono soprattutto dei controlli di compliance. Per quanto riguarda invece l'aspetto più specifico che tocca la salute e sicurezza dei lavoratori, la competenza è del, degli Spresal, quindi delle ASL, e questo sistema certamente va ulteriormente affinato, rafforzato, eh, aggiungendo a quelle che sono le finalità di un più congruo ed efficace coordinamento, certamente una maggiore maggiore concentrazione delle forze in campo e una maggiore consapevolezza di quelli che sono i veri settori di rischio su cui appunto individuare le più appropriate misure. E per innalzare i livelli di sicurezza e per fare per lavorare anche sulla prevenzione servono immagino investimenti? Beh, assolutamente sì, l'incentivo economico è uno diciamo, dei pungoli maggiori a queste, a queste attività. Ecco, il mese di maggio è stato un mese particolarmente favorevole, nel mese di maggio abbiamo applicato lo sconto su premi e contributi assicurativi, un miliardo di euro per imprese che hanno registrato un andamento infortunistico favorevole, quindi lo sconto del 14-17% su premi e contributi. Il mese di maggio ha anche segnato l'assegnazione, i controlli partiranno nei prossimi giorni, di 307 milioni di euro a oltre 4.000 aziende che hanno creduto negli investimenti in sicurezza. Quindi abbiamo cofinanziato investimenti che innalzano il livello di sicurezza, stiamo parlando di 307 milioni, a 4.040 aziende con contributi che possono arrivare anche fino a 130.000 euro. Eh, un ulteriore leva è rappresentato dagli sconti ulteriori per aziende che hanno implementato il sistema di sicurezza, quindi anche in questo caso 840 milioni circa in tre anni per, sempre per queste finalità, eh, il, gli incentivi per la sicurezza hanno ormai portato il nostro stanziamento a oltre 800 milioni in tre anni, se mettiamo insieme queste risorse ci possiamo rendere conto che eh, indubbiamente anche la leva economica è una leva importante per migliorare eh, il livello eh, di sicurezza e salute dei lavoratori.